ተናስተልን ተመልካቾቻችን እንደምሰምታችኋል ይሄ በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት በናው ቴሌቪዥን የሚቀርበው ተፈጥሮና ሳይንስ ፕሮግራማችን ነው። በዛሬው አብሮኝ ያሉት እንግዳ ፕሮፌሰር ገዛኃኝ ይርጉ ይባላሉ የስነ ምድር ሳይንስ ባለሙያ ናቸው ከሳቸው ጋር በከርሰ ምድር ውስጥ ስላለው ሳይንስ በስፋት መናወራ ይሆናል ፕሮፌሰር እንኳን ደናመጡ ወንዘግናላ እስኪ ባለውት ሙያ ዘርፍ ስለ ምድር አፈታተርና ሂደቶቹን እንደው ደረጃ በደረጃ በከሱ እንጀምር ያስረዱ ነው። እሺ እኔ ስሜ ገዛኝ ይርጉ ባላለ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በመድር ሳይንስ ትምርት ክፍል የረጅም ጊዜ መምህርና ተማራማሪ ነኝ። ሙያም እንግዲህ በአጠቃላይ ስለ ምድር ሳይንስ ሲሆን ትኩረቴ ደግሞ በሳተ ገሞራና ሳተ ገሞራ ነክ ጉዳዮች ላይ ይሆናል ግን በዛሬ ሁለት እንግዲህ ምን ወያየ በአጠቃላይ ስለሆነ ዝርዝር ውስጥ سنገባ ሌሎች ባለሙያዎች ሰፊ ዕውቀት ያላቸው በተለያየ ኑስ ክፍል ላይ ሊኖሩ ስለሚችሉ እኔ እንግዲህ በአጠቃላይ ስለ ምድር ጠቅላላ ዕውቀትን በተመለከተ እንግዲህ ለመወያየት ዝግጁ ነኝ ስለ ምድር አፈታተርና ያሳለፈችው ንደት ከድንጋይ ዘመን ጀምሮ ያለውን ሂደት በሂደት ምን ዳሰሰው እሺ እንግዲህ ይሄ ሰፊ ሳይንስ ነው ምድር እንደምናቀው እንግዲህ ከፕላኔቶች ውስጥ አንዷ ነች በፀሐይ ስራት ውስጥ ከመንለው ማለት ነው ፕላኔቶች አንዷና ዋነኛዋ ነች ብለን መገመት እንችላለን ስለዚህ የምድር እንደ አንድ ፕላኔት መፈጠር ከፀሐይ ስራት አፈጣጠር ጋር የተገናኘ ነው ያ ደሞ ሰፊ ዕቀትን የሚጠይቅ ስለሆነ ወደዛ ብዙ መግባትም አልፈልግም ሌሎች ፕላኔቶችና ፀሐይ ስትፈጠር ተፈጠረች አንድ አካል ነች ግዙፍ አካል ነች አፈጣጠሩ እንግዲህ ለየት ያለ ሐሳቦች ተሰነዘሩበት አለ እንደማናቸውም ፕላኔቶች እንደነ ማርስ እንደነ ቪነስ እንደነ ፕሉቶ እንደዚህ የተባሉትን በሙሉ በአንድ ላይ የተፈጠሩ ስለሆነ ምድርም እንደዚሁ ከነሱ ጋር አብራ የተፈጠረች ምድር እንግዲህ ዛሬ 4 ነጥብ 5 5 ቢሊየን አመት በፊት ተፈጠረች ተብሎ በሳይንስ ዕውቀት ተደርሶበታል ይሄም እንግዲህ ሌሎች ፕላኔቶች በዛ አካባቢ በዛ ሰዓት በዛ ጊዜ የተፈጠሩ ናቸው ስለዚህ ድምያ እናል ነው 4.5 ወይ 4.6 ይተካካ ቢሊየን አመታት እና በመትፈጠርበት ጊዜ እንግዲህ ከመርምርና ከ ተክላላ አሳቦችና ቲዮሪዎች በመነሳት ምድር አፈጣጣሯ አሁን ያለችበት ሁኔታ አሁን እንደምን ያተሳተሁን ቀደም ሲል የነበረት ቅርጽ ይዘት ሙቀት አጠቃላይ የተለየ ነበር እና ባለፉት 4.6 ቢሊዮን አመታት እየተቀየረች እየተለወጠች በተለይም ደግሞ የውጭ አካሏ አሁን ያ ምን ነውበት የውጭ አካሏ አይሄንን እየመሰለ የመጣ ነው እንጂ ቀን ወስ ተፈጠር የነበረችበት ሁኔታ አይደለች ስለዚህ እንዲሁ በመስል ለማሳየት ያህል እንግዲህ ምድር ይሄንን ተመስላለች ተብሎ ይታሰባል አንደኛ ክብ መሆኑ ኳስ መሰል መሆኑ እና ትልቅ ግዙፍ ፕላኔት ነች እንግዲህ ከምን እንደ ተፈጠረችው መቼ እንደ ተፈጠረችው እንዴት ነው ተፈጠረችው የሚለው ነገር ብዙ ቀጥና ውይይት ይጠይቃል ግን አሁን ምን ያት ምድር እንት መስላለች በተለይም እንግዲህ ከሳተላይት ከሩቅ ሆና ስትነሳ የሚታየው ገጽታዋ ይሄንን ይመስላል እና ይሄ እዛ የምድር አምሳያ ነው በመድር ላይ እንግዲህ ዋናውና ትልቁ ነገር እነኚ ሰዎች የሚኖሩባቸው ኮንቲኔንትስ ወይም አህጉራት የሚባሉ እንደ አፍሪካ አህጉር እንደ አውሮፓ እስያ አሜሪካ የተባለ ዙሪያውን ድብልቡል ምድር ነች እንግዲህ ድምዮ ያንዳሉ ሆነስ አለ አፈጣጣሯም እንግዲህ ከሌሎች ፕላኔቶች ጋር ሆኖ በከምን እንደ ተሰራቸው የሚለው ትልቁ ቁም ነገር እሱ ነው እና የምድር ሳይንስ የሚያጠናው እዚችን ፕላኔት አፈጣጣር እድሜ እና ውስጣዊ ምንነቷ 
ከዛ ማልፎ ተርፎ ደሞ ውስጥዋ ለሰው ልጆች ምን ታበረክታለች በውስጥዋ ባለው እንቅስቃሴ ደሞ ምንስ አደጋ በተለይ ለፍጡራን አለ የሚለው ነገር ምናጠናበት አጠቃላይ ሳይንስ ነው እና እንግዲህ በአጠቃላይ እንደ ፕላኔት ይሄንን ምን ምትመስል ሆነን ሙዞቻችንን እናቅ መስለኝ ማሁን ጊዜ ባለው ሳይንስ በተለይ ከሳተላይት በሚገኘው ሳይንስ የምድር ይዘት ቅርጿ ሁኔታው በጠቅላላ በግልጽ የሚታወቅበት ሁኔታ ነው ከዚህ አልፎ ተርፎ የሰው ልጅ ወደ ጨረቃ ከዛ ወደ ማስ ከዛ ወደ ሌሎች ፕላኔቶች ሁሉ ይሄደ የዚህችን ህቶ እንደሞት እንግዲህ ምድር ከተፈጠረች ከ4.6 ቢሊየን አመት በላይ መሆኑ ሰውም ነግሮናል ሳይንሱ ይላል የጂኦሎጂ ወይም የሰነ ምድር ሳይንስ የተጀመረው ደግሞ ወደ 1778 አካባቢ ይመስለኛል በሁለት የሲዊዘርላንድ ሳይንቲስቶች አማካኝነት ያለፈውን የረጅም ዘመኑን ታሪክ እንድነበር ብሎ ለማውራት በሚያስችል ደረጃ ላይ ያደረሰ ይችላልባቸው ነገሮች የሚያቋቸው ነገሮች ካሉ እናንተ ዘርፍ እሺ የምድር ሳይንስ ወይ ጂኦሎጂ እንግዲህ ከ እንታዊ ሳይንሶች አንዱ ነው ተብሎ ይታሰባል። የሚሆነበት ምክንያት የሰው ልጅ የሚኖረው ምድር ላይ ስለሆነ ስለ ምድር ማወቁ አስፈላጊና ግዴታ ነው። ስለዚህ ከመጀመሪያ ሳይንሶች ውስጥ ነው ወደ ውጪ ከመመልከቱ ውጪ በፊት የሰው ልጅ የራሱ ነው የሚኖርባት ማለት የማወቅ ፍላጎትና ጉጉት ስለነበረው ሳይንሱ በጣም ቀደም ያለ ነው። ግን እንደ ሳይንስ ለማናቸውም ሳይንስ ወደ ሳይንስ እንደት የተለወጠው ምርምር የገባበት ጥልቀት ያለው መልከታ የተካሄደው ባለፉት 2300 አመታት በላይ አይሆንም ያንን ይመስላል እንግዲህ የሰው ልጅ ሳይንስን ወይ የምድር ሳይንስን ጀመረ سنል ከፍላጎቱ አንጻር ነው በታሪክ እንኳን ወደ ኋላ سنን መለስ ዛሬ 3400 አመታት የነበሩ ስልጣኔዎች እንደ አክሱም ያሉት ወይ እንደ ግብጽ ፒራሚዶች አሉት ሌሎችም ቻይና ሜክሲኮ እንደዚህ ያሉት የጥንት ባቢሎን ጣሊያን ሮማ እንደዚህ ያሉት ቀድሞ ስልጣኖች በሙሉ አንደኛውና ትልቁ ውቀታቸው የምድር ሳይንስ ነበር ይሄ ማለት ምንድነው የሚጠቀሙባቸው ነገሮች በሙሉ ከምድር ይወጡ ነበር ከድንጋይ ቅርጽ ጀምሮ አክሱም ሐውልት ብንወስድ አሁን የተቀረጸው ካለት ነው አንድ ወጣ አለት ስለዚህ አለቱን ያቆ ነበር ማለት ነው ምድርን ያቆ ነበር ማለት የግብጽ ፒራሚዶች የተሰሩት እንደዚሁ ከአለቶች ነው ከምርጥ አለቶች ነው ስለዚህ አለቶችን በመመልከት ድጋዎችን በመመልከት ያኔ ጥናትና ምርምር ጭምር ያስፈልግ ነበር በወቅቱ በነበረው ኔት ስለዚህ ያን ጊዜ የተጀመረ ሳይንስ ነው ከዚህ በተጨማሪ ስልጣኖችን ስናይ እንግዲህ የድንጋይ ዘመን የነሐስ ዘመን የብረት ዘመን የተባለው ወደ ኋላ በታሪክ سنን መለከት የሚታወቁ ወቅቶች አሉ። እነኚህ ምን ማለት ነው? ብረት የተገኘበት፣ ነሐስ የተገኘበት። እና እንደኚህ ብረት፣ ነሐስ፣ ወርቅ፣ አለት ድንጋይ ራሱ ለሰው ልጆች ጥቅም ይሆናልበት። እና የመጀመሪያ ቴክኖሎጂዎች የተፈጠሩበት። ሰዎች እንግዲህ ለተለያየ እንደ ጥቅም ያውሉታል የመሬትን አካል። የመጀመሪያው ድንጋይ ዘመን ይባላል የሰው ልጅ እንደውም ድንጋይ የሚጠቀምበት ከእንስሳት ወጣ ብሎ አይምሮን ማሰራት ይጀምር ድንጋዮችን እንደ አንድ መሳሪያ የተጠቀምበት ወቅት ማለት ነው። ከዛ አልፎ ደግሞ ብረት አገኘ ነሐስን አገኘ ወርቅን አገኘ እና ቴክኖሎጂ እንደዚህ የጨመረ መጥቶ ለብዙ ነገሮች ሊጠቀምብቻል። በአብዛኛው የሚታወቀው ለእንጻ ስራዎች ለጦር መሳሪያዎች እና ለ ግል መንገልገያዎች ጭምር ለማቆርጫ ለፍልጫ ለመላጫ እንደዚህ አይነት ነገር የሚሆኑ ጥቅሞችና ያን ጊዜ ነው እንግዲህ የምድር ሳይንስ ዕውቀት የፈለገው የሰው ልጅ ምድርን በዝርዝር ማየት የፈለገ የጀመረው በንግስተ ሳባ ዘመን አንዳንድ የኢትዮጵያ አካባቢዎች ከዛም ወጣ ያሉ ስፋት ግዛት ስለነበረት የከበሩ ድንጋዮች ለሰለሙ ለንጉስ ሰለሙ ይዛይ እሄደች ይባላል እና ያን ጊዜ ሁሉ የነበረው ውቀት ነው ብለን ማውሰድ እንችላለን የምድር ሳይንስ አሁን ያለፈውን የድሮን ዘመን ለማወቅ የሚያስችላቸው ስልት ምንድነው እሱ ላይ እንደው ማውራት የሚቻል ነገር አለ አዎ እንግዲህ በጂኦሎጂ በስነ ምድር ጥናታችን ውስጥ አንዱ ልክ እንደ ታሪክ የምድር ሳይንስ የምድር ታሪክ ጥናት ጭምር ተብሎ ይታወቃል 
ታሪክ ስንል እንግዲህ ሂደት አለ ክስተት አለ ከዛ ጋር አደሙ ወቅት ጊዜን መመወሰን ያስፈልጋል በታሪክ አሁን ጥንት ስልጣኔው ስንል መቼ ነው ይሆኑት ብለን ወልጊዜን ጠይቃለን መቼ የሚለው ጥይ ከስንት አመት አት ከስንት መቶ አመት አት ከስንት ሺህ አመት አት በፊት የሚለውን መልስ ማግኔት ወልጊዜ ያጓጓ እና በመድር ሳይንስ አንዱ ትልቁ የሳይንሱ ጥበብ ወቅትን ወይም ጊዜን አንድ ክስተት የሆነበትን ጊዜ ወይም አንድ እንቅስቃሴ የሆነበትን ጊዜ በትክክለኛ መንገድ ማወቅ የሚቻልበት ሳይንስ ነው ይሄ ማለት ያንዳንዱ የአለት ምድር ላይ ምናገኘው አለት በውስጡ ማድናት አሉ ቶይ ሚነራልስ ምንላቸው እነኚህ አሁን የተለያዩ ማድናት ናቸው እርግጥ እንደኚ የብረት ማድን የመዳ ማድን ሌሎችም እንደዚህ የጄሶ እንደዚህ የሚባሉ ነገሮች አሉ ግን እነኚህ በውስጣቸው ያሉት ማድናት በሚፈጠሩበት ጊዜ ውስጣቸው ሰዓት እንዳለ ነው የሚቆጠረውና እዛ ጊዜ ጀምሮ የሚቆጠር ሰዓት በውስጣቸው ይዛዋል በጣም ጥቃቅን በጣም ትናንሽ ነኝ እንግዲህ ከፊዚክስ ጋር የተገናኙ ናቸው አንድ አንድ ኤለመንቶች ምንላቸው እንደ ፖታሲየም እንደ ዩሬኒየም ከተፈጠሩ ጀምሮ የሚቆጥሩት ሰዓት አለ ውስጣቸው እና በሳይንስ የተገኘ ግኝት ነው ነኝ ሬዲያክቲቭ ይባላልና እነኚህን ኤለመንቶች በመመርመር በላቦራቶሪ በመመርመር መቼ እንደተፈጠሩ የሚታወቅበት ሳይንስ ነው ስለዚህ የጂኦሎጂ ክስተቶች ተገቢው ጥናት ከተደረገ ተገቢው የላቦራቶሪ ጥናት ከተደረገ እድሜን ማወቅ ይችላል አሁን ቀደም ሲጣቀስ ለምሳሌ ምድር 4.55 ቢሊዮን አመት እድሜ ያላት ስንል ከየት መጣ ድዝም ብለው የመጣ ነገር ሳይሆን አለቶችን በየቦታ በማጥናት እድሚያቸውም በማጥናት የተገኘ ውጤት ነው ይሄ በሂሳባዊ ውጤት የላቦራቶሪ ውጤት ስለሆነ ነው እና ይሄም ሊሆን ይችላል ትልቁ ነገር ጂኦሎጂ አንድም ታማን የሚያደርገው እድሜን ማያውቅ የሚቻልበት መንገድ አለ ዘዴ አለ ላቦራቶሪ ውቀት አለ ይሄም በጥልቅ ውስጥ አለቶች ውስጥ ገብቶ ሚነራሎችና ጥንተን ኤለመንቶችና ጥንተን ከዛ የሚመጣው የሳይንሳዊ ግኝት ወደ ሂሳብ ይወስደናል የቪዥን የወቅቱን የተከናወነበትን ክስተቱ የሆነበትን ጊዜ በተለይም ደግሞ ድንጋዩ የተፈጠረበትን ጊዜ ማወቅ እንችላለን ይሄም ደግሞ በተለይ ከቮልኬኖ ወይም ከሳተ ገሞራ ፍንዳታ በኋላ ለምሳሌ በዛ ጊዜ የሚፈጠሩ አለቶች አሉ። ልክ በፍንዳታው ከተከሰተና እሳተ ገሞራ ወይ ምቅልጥው አለት ከቀዘቀዘና አለት ከሆነ በኋላ በውስጡ የሚፈጠሩ ማድናት አሉ። እነሱ ያን ጊዜ የተፈጠሩበትን እድሜ የቆጠሩ ይሄዱና ዛሬያት አንስተን እነሱን سنመረመር የተፈጠሩበትን ጊዜ ወደ ኋላ ሄዶ ይነግረናል። እና በጣም አስተማማኝና በሳይንስም ታማኒነት ያመጣ አንድ የሳይንስ ዘዴ ነው እና ጂኦሎጂ እና ጥሩ ነገር የሚያደርገው እንዳውም እነሄን ጊዜ ማወቅ የሚቻልበት መሆኑ ነው ይሄ አንዱ መንገድ ነው ሌላው መንገድ ደግሞ እንደዚህ የተለያዩ ዘዴዎች አሉ ለምሳሌ የጥንት እንስሳት ቅሪትን አስሞችን በመውሰድ እነሱ ደግሞ ከሌላ ሌላ ቦታ ከ በዚህ በሬዲዮ ሜትሪክ ወይም ዘዴ በመንለው በካተገኘው ጋር በማነጻጸር የነሱን እድሜ ደሞ ማወቅ የሚቻልበት ሁኔታ አለ። ለምሳሌ ዳይኖሰርስ የሚባሉ አሁን ሁሉ ጊዜ ሐሳባችንና አምሮአችንን የሚያሰፉት ባንድ ወቅት የነበሩ ለ65 አመት ሚሊዮን በፊት የነበሩ ግዙፍ እንስሳት በመድር ላይ ኖሩ ነበር። ባንዱ ጊዜ ጠፍቷል ዘራቸው የለም አስማቸው ግን ይገኛል። አስማቸው ይገኛል ነኝን አስመስ እናጠና የየቦታው سنፈልግ የሚነግሩ ነገር አለ መረጃ አለ እና የነሱን እድሜ ጭምር በማወቅ የጥቃቅን እንስሳትን ዘዴ ከብዙ ጥናትና ምርምር በኋላ የተገኘ ብልሃትና ዘዴ ስለላለ እድሜን ወይም ጊዜ ማወቅ የምችልበት ብልሃትና ዘዴ አለ እና ያ ትልቁ የስነ ምድር ሳይንስ የውቀት አስተዋጽኦ ነው ብለን መውሰድ እንችላለን አሁን ምድር ከተፈጠረችበት እስካሁን በቆየችበት ዘመን ያላግባ በመተከማችን የሚሆን በመናምን የደረሰችበት ሁኔታ ምንድነው ብለ ያስባሉ 
እንግዲህ ምድር ግዙፍ አካል ነኝ በጣም በጣም ግዙፍ አካል ነኝ ሰው ልጅ በመድር ላይ ሲኖር እዚህ ግባ ምባል አይደለም ከግዝፈቱ አንጻር سنመለከት ሰው ልጅ ሚኖረው በላይዋ ላይ በቆዳዋ ላይ ብቻ ነው እና ሰው ልጅ እቺ ጋር እናስቀምጥ ጉንዳን ማታከለም በጣም በጣም ትንሽ ነው የማይታይ እና በዚህ በግዙፍ ምድር ላይ የምንኖር ነው እንግዲህ ህይወት እንዴት ተፈጠረ ወደሚለው ነገር መጣ መጀመሪያ የዛሬ 4.5 አመት ቢሊየን አመታት በፊት ምድር እንደ አንድ አካል እንደ አንድ ፕላኔት ስለተፈጠረ በጣም ሞቃት ፍጥረት ህይወት ሊኖርባት የማይችል ከፍተኛ ሙቀት ያላት ከድንጋይ ካለት ብቻ የተሰራች ነች ተብሎ ይታሰባል ወደ ኋላ እንግዲህ ታሪኳን በጥናት በመንምር سنመለከት ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ነው እንግዲህ ከጊዜ ሄደት በኋላ በሚሊዮኖች በመቶ ሚሊዮኖች አመታት በሚቆጠር ሂደት ምድር አሁን የመሰለችው አይነት ሆነ እናገኛታለን ዛሬ 4.5 አመት ቢሊየን አመት ምድር አይራል ነበርአት ምድር ውሃል ነበርአት ምን ባህራት ውቅያኖስ ወንዞች የሚባል ነገር አልነበረ ህይወት የሚባል ነገር አልነበረ የነበረው ሌሎችን ቅስቀሳዎች አለቶች መፈጠር የቮልካኖ መፈንዳት እንዲያለን እና ከጊዜ በኋላ ነው እንግዲህ አየር የሚባለው ነገር የተፈጠረ ከጊዜ በኋላ ነው ውሃ የሚባል ነገር የተፈጠረ ይሄ ደግሞ እንግዲህ ከምድር ከውስጧ ከሚወጡ ነገሮችና ከፀሐይም ከሚመጣ ኃይል እንደገና ከአለማችን ውጪ ከሚመጡ ሜቲዮርስ ሜቲዮራይት የቶሮዋሪ ኮከብ ምንላቸውና በየጊዜው እየመጡ መሬት ላይ ከሚያርፉ ነገሮች ከጊዜ በዛት ከ100 ሚሊዮኖች አመታት በኋላ ምድር ውሃ ሊኖራት ቻለ ምድር አየር ሊኖራት ቻለ ከዛ በኋላ የርና ውሃ በመገኘቱ ህይወት ሊፈጠር ቻለ እና የመጀመሪያ የህይወት ምልክቶች ወደ ኋላ ስንሄድ ከ3 ከ4 ቢሊዮን አመታት በፊት በጣም የህይወት መጀመር ተብሎ የሚገኝባቸው ፍንጮች ያሳየና ከዛ በኋላ እንግዲህ ከጊዜ በዛት እንደገና ህይወት ያደገ የተደረጀ የሰው ልጅ ወይም አሁን ምንና ምንና ሰው መሰል ፍጥረታት የመጡት እንደነ ሉሲ ያሉት እንግዲህ እንደምናቀው ሉሲ የሰዎች ዝርያ ወደ ኋላ ስንሄድ አንድ ቤተሰብ ግንድ ነች ወደ ኋላ ስንሄድ እና 3.3 ሚሊዮን አመት በፊት የነበረ ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ ወደ ሰው ፍጥረት የመጣው እና የሰው ልጅ በመድር ላይ መጣው በበጨረሻ ላይ ነው ምድር እንዳው ከ24 ሰዓት በፊት ተፈጠረች ብለን ብናስብ እንኳን ተናንትና የሰው ልጅ የመጣው ሊነጋጋ ሲል ነው በቃ ወደ መጨረሻው ሰዓት ላይ የሰው ልጅ ተፈጠረ በመድር ላይ ነው የሰው ከተፈጠረ በኋላ እንግዲህ የሰው ልጅ ችሎታ እናቀማለው ምድርን ጥቅም ላይ ያዋለ መጣ በተለይ ባሁን ጊዜ ደሞ ቴክኖሎጂው እና የሰው ፍላጎትም እየጨመረ በመምጣቱ ምድር ላይ ያለን የሚገኘው ተፈጥሯዊ ሀብት ለሰው ልጆች እንግዲህ ብቃቱ ያነሰ ምን ነው ብዙዎቹ ነገሮች ደግሞ ከተጠቀምንባቸው በኋላ አይመለሱ ስለዚህ የሰው ልጅ ያመጣቸው ሌሎች ራሱ ሁኔታዎች አሉ ግን አጠቃላይ سنመለከት በመድር ላይ ያለው ተፈጥሯዊ ስጦታችን ለሰው ልጅ ያገኘ ነው ለሌሎችም እንስሳ ተጽዋትም ጭምር በጣም ትልቅና ግዙፍ ነው ይሄ ማለት ግን ችግር የለም ማለት አይደለም ባንዱ ነገር እንኳን ብናውስ ለምሳሌ ሰው ልጅ በፊት ከሚጠቀምባቸው አልፎ ተርፎ በቴክኖሎጂ አሁን የሚፈልጋቸው ነገሮች አሉ። ከዚህ ውስጥ እንግዲህ በመድር ላይ በመድር ውስጥ የሚገኙ አሁን ብዙ ነገር ስናጠና የመድር ስንል ዝም ብሎ መሬት የላይኛውን አካል ቆዳውን ብቻ እንስናል ግን ምድር ግዙፍ አካል ነች ውስጥው አደም አለ ውስጥው አጥልቀት 6000 ኪሎ ሜትር ከቆዳው ጀምሮ እስከ ጥልቀት ድረስ አካል ያላት ግዙፍ ፕላኔት ነች እና በውስጧ ብዙ ነገሮች ገና የሚገኙ ነገሮች ይኖራሉ ማድናትም ብንወስድ ለምሳሌ ማድናት ስካውን የምንጠቀምበት ወይ ሰው ልጅ የሚጠቀምበት በየአገሩ የሚገኘው የሚፈልገው ማድን ነው ብረት ማድን አለ ናስ ማድን የኦርክ ማድን ፕላቲነም የሁሉም አይነት ነገሮች አሉ እነኚህ ረገድ አላቂዎች ናቸው 
ግን መቼ ነው የሚያልኩት ወለል ለማለት አንችልም ነዳጅ አለ ለምሳሌ ነዳጅ የት ነው የሚገኘው በከርሰ ምድር ውስጥ ነው የሚገኘው እንዴት ነው የተፈጠረው ነዳጅ በመንስ መንገድ የትስፖታ ማግኔት እንችላለን የሚለው ነገር እንግዲህ ሁሉ ዘርዘር ያለ የምድር ሳይንስ ዕውቀት ነው ያለ ዞሮ ዞሮ እነኚ ሀብቶች ምንላቸው የተፈጠሩ ሀብቶች እንደ ማድናት እንደ ነዳጅ የከርሰ ምድር ውሃ በጣም አስፈላጊ ሆነ ለምሳሌ በጣም ሰው ልጅ ከመጨገርባቸው አንዱ ችግሮች ወደፊት ተብሎ የሚታሰበው የንጹህ ውሃ ግኝት ነው በጣም ውስ ነው የንጹህ ውሃ ግኝት ከዛ አንጻር سنመለከት ብዙ ውሃ በከርሰ ምድር ውስጥ አለ አይታይ አሁን ያገር በብዛት አዲስ አበባን ጨምሮ በብዛት ምናገኘው ውሃ ከግድቦች የሚመጣ ብቻ አይደለም በብዛት ምናገኘው ውሃ አንዳው ከከርሰ ምድር የሚወጣ ሆነ እና ከርሰ ምድር ሁሉም ቦታ ይገኛል ማለት አይደለም እንደ ቦታ አለ ሌላ ቦታ አይገኝም ሶ እነኚህ ሀብቶች አሉ እነኚህ ስጦታዎች አሉን ከዚህ በተጨማሪ የጂኦሎጂ አካል ያልሆነው የውቅያኖሶች ጥናት አለ ውቅያኖሶች በነገራችን ላይ ከፕላኔታችን ከመድራችን 3 አራተኛው ክብል ያዙ ናቸው ሶ አብዛኛው የምድር አካል ውቅያኖሶች ናቸው በባህር የተሸፈነ በውሃ የተሸፈነ አካል አለ ከውሃው በታች ግን ከባህሩ በታች ግን አለት ነው ድንጋይ ነው ገና ይሄ ብዙ ጥናትና ምርምር ይፈልጋል ከባህር ስር የሚገኝ ገና ብዙ ገጸ በረከት ሊኖር እንደሚችል ይገመታል አሁን የሚታወቅበት ሁኔታ አለ እና የሰው ልጅ እንግዲህ ብዙ ነገሮችን ይጠቀማል ፕላኔታችን እንደሞ ምድራችን እንደሞ በጥንቃቄና በዘዴ ማያዝም ያስፈልጋል የሰው ልጅ ፍላጎት በጣም እየጨመረ ነው ሁልጊዜ የሚሄደው እየጨመረ ነው የሚሄደው ቴክኖሎጂ እየጨመረ ነው የሚሄደው ለቴክኖሎጂ ምን ፈልጋቸው ግብአቶች ከሞላ ጎደል ብዛትም ቢኖራቸው ውስን ናቸው መጨመር አንችል ተፈጥሮ የሰጠ ነገር ስለዚህ አጠቃቀም ላይ ዘዴ ይፈልጋል ብላት ይፈልጋል ቁጣባ የሚፈልግበት ሁኔታ አለ በተለይ ለመጪዎቹ ትውልዶች ምናስብ ከሆነ ማለት ከዚህ አንጻር سنመለከት እንግዲህ አንዳንድ ሀገሮች በመድር ላይ ያለውን ሀብት በብዛት የሚጠቀሙበት ሁኔታ አለ ከዚህ በመድር ላይ ያለውን የብረት ሀብት አሁን የትኛው ሀገር ነው በብዛት የሚጠቀመው ብለን ብናስብ የበለጸጉ ሀገራት ብዙ ማድናት ውጤቶችን ይጠቀማሉ ብዙ የነዳጅ ውጤቶችን ይጠቀማሉ አንድ መኪና ለመስራት የሚያስፈልገውን ማቴሪያልና ብረት ሌሎች ነገሮችን መመልከት ነው በእኛ ሀገር ያለ አጠቃላይ የመኪናዎች ብዛት ለ100 10 ሚሊዮን ህዝብ ያለው የመኪና ብዛት ሁሉ አንድ ሚሊዮን አይደርስም ሌላ በለጸጉ ሀገራት እንደ አሜሪካ ብንወስድ እንደ እንግሊዝ ጀርመን ፈረንሳይ ጣሊያን እነኚህ ብንወስድ ያንዳንዱ ቤተሰብ ከአንድ በኪና በላይ ያለነ ስለዚህ በመድር ላይ ያለው የማድን ሀብት በመጠቀም ላይ የሚገኙት ለኛ ሀገራት ናቸው ለኛ ገና መጠቀም ጀመር አለበት እና የሀብት ክፍፍል የምድርን ሀብት አጠቃቀም በጥንቃቄ ማያዛልብን አለዛ አላቂ ስለሆነ ማለት ማለት በርግጥ ቴክኖሎጂ ሲመጣ ለኛ ነገሮች ወሌሎች ማቴሪያሎች የመተካታካ ሄድ አለ እንዴ ይመስላል እንግዲህ በዚህ ዘመናት ውስጥ ጎልቶ ይታየ ከምድር ውስጥ የፈነዳ ወይ የተፈጠረ ቮልካኖ ሚሆን ሄሎች ነገሮች የሚታወቅ አደጋ አለ ወይ እንደው ማን ሲውስ ምን ነው ይባላል እሺ እንግዲህ ስካሁን ጥሩ ጥሩ ነገሮችን ነው ያነሳነውና በአጭሩን ለመግለጽ የሞከርኩት ምድራችን ፕላኔታችን በጣም ብዙ ነገሮች አሉ ህይወት የሚገኝባት ሊዩ ፕላኔት ነች እስከዛ ሬ ድረስ በሌላው ዓለማት በጋላክሲዎች በጻይ አካላት ሁሉ ምንም አይነት እስካሁን ድረስ ፍንጭ የተገኘበት የለም ስለዚህ ሊዩ ነች ፕላኔታችን ሊዩ ነች ምድራችን ጥሩ ነገሮች አሏት ከዚህ አንጻር ማለት በተለይም ለህይወት በተለይም ለሰው ልጆች እንግዲህ በጣም አመቺ የሆነች ልዩ ስፍራ ያላት ፕላኔት ነች ምድር ከዚያ አጋራ ደሞ ታይዞ አደጋም ጭምር የምታመጣ ፕላኔት ነች ለሰው ልጅ ለፍጥረታት ለእንስሳት ለጸዋት ሁሉ ጭምር ማለት ነው ይሄ እንዴት ሆነ ስንል እንግዲህ ይሄ ክስተት 
በያገሩ የጊዜው ምናየው ነው እኛ እናቀዋለን ምድር ተንቀሳቃሽ ነገር ነች ውስጥዋ እና እንደምናያት ዝም ብላ ጎዝ ነገር አይደለች ስን ይሄን ስንል እንግዲህ ከውስጥዋ በሚመነጭ ልዩ እንቅስቃሴ በአካላው ላይ ምናቸው ነገሮች አሉ ዋናው እና ግልጽ የሚሆነው ለሰው ልጅ በጣም ከሚገርሙት ነገሮች አንዱ የሳተ ገሞራ ፍንዳታ ነው ሳተ ገሞራ ይፈነዳል ብዙ ቦታዎችም አሉ የሚፈነዳባቸው ቦታዎች ከነኝም ውስጥ እኛ ሀገር ራሱ በተለይም አፋር በርሃ ውስጥ ኤርታል የሚባል እና ሌላው የሚያፋር አካባቢዎች አሉ በየጊዜው ሳተ ገሞራ ሲፈነዳ እና ቅላጭ አለት ሲፈስ በየጊዜው ነው ያለ ያ እንግዲህ አንዱ ምልክት ነው ምድር ውስጥዋ እንቅስቀሳ ያላት መሆኑ እነኚህ እንቅስቀሳዎች እንግዲህ በየጊዜው በየለቱ የሚታዩ አይደሉም እንቅስቀሳዎቹ በጣም ዘገምተኛ ከመሆናቸው የተነሳ ለማይትና በየጊዜው መከስተቱን መከታተል አመችም ግን ጊዜ ወስደን በመቶ አመታት በ100 አመታት የተከሰቱት ብንመለከት ምድራችን ተለዋዋጭ ነች ይሄ መላዋጥ ሊመጣ ይችላልም ደሞ ከውስጥ ባለው አፈጣጣሩ እና ከውስጥ ባለው ሙቀት ነው ከፍተኛ ሙቀት ነው ምድር ውስጥ ያለ ይሄንን ከፍተን ማየት አንችልም ምድርን በተለያዩ ዘዴዎች ግን ውስጥዋ ምን ነገር እንዳለ ማውቀም ይቻለበት ዘዴ አለ ሳይንስ አለ ስለዚህ ከውጭ አካሏ በተጨማሪ ውስጥ አካሏ ምድር በጣም የተለያየ ነው እና ወደ ውስጥ በቆፈረ ነው ወደ ውስጥ በገባን ቁጥር በጣም ትልቅ ግልጽ ሆኖ የሚታየው ነገር ሙቀት ነው ብዙ ሙቀት አለ ምድር ውስጥ እና ከዛ ከሙቀት አንጻር ደግሞ ውስጥው እንቅስቀሳ ያለ የነኚ ውስጥው እንቅስቀሳዎች መገለጫ አንደኛው ቀድም እንዳልኩት የሳተ ገሞራ ፍንዳታ ነው ሳተ ገሞራ እንግዲህ ምን ማለት ነው ሳተ ገሞራ ፈንዳ ማለት የቀለጠ ድንጋይ ከሙቀት የተነሳ ከስር ሁሉም ቦታ ባይሆንም ቅላጭ ይፈጠራ ይሄ ቀለጠ ድንጋይ ደግሞ ፈንድቶ ወደ ውጪ ወደ ምድር አካል ላይ ይወጣል አንዳንዴ በጣም ጉልበት ያለው ወደ አየር የሚበተን ይሆናል ሌላ ጊዜ ደግሞ ቅላጭ በጣም የጋለ በጣም የሞቀ አንድ 200 ዲግሪ ሴልሲየስ ወይም ሴንቲግሬድ ሊደርስ የሚችል ሙቀት ያለው የቀለጠ ድንጋይ የሚፈስበታል ይሁን ሁሉ ሲሆን እንግዲህ የሰው ልጅ ባለበት የሰው ልጅ በሚኖርበት አካባቢ እነኚህ ሁኔታዎች ከተፈጠሩ በጣም አደጋ ነው ማለት እና ከዚህም የተነሳ ብዙ ሀገሮች ለዚህ አደጋ የተጋለጡ ናቸው በእንደዚህ አይነት ክስተቶችም በጣም ትልልቅ የሳተ ገሞራ ፍንዳታዎች ከና ከሰታሉ በዛ ጊዜ እንግዲህ ያው የሰው ልጅ እንስሳ ተጽዋት ላደጋ የተጋለጡ ናቸው ማለት ይሄ ክስተት እንግዲህ በእኛ ማገር ይሆናል በእኛ ቅርብ አገራት ይሆናል ለጊዜው ብዙ حزب ከሚኖርባቸው አካባቢዎች ራቅ ያለ በመሆኑ ብዙ ዜና ማይን ነገርም እንጂ እኛም ተከታተለን ባለፉት 10 15 አመታት እንዳጠናል ነው እንኳን ክስተቶቹ አሉ ሳተ ገሞራ ይፈልዳል እንደርታ ያለ ያለ ቦታ በመድር ላይ ያለ ቀላጫ አለት ኩሬ ፈጥሮ የሚገኝበት ቱሪስቶችን የሚስብ በጣም ልዩ የሆነ ድንቅ የሆነ ቦታ በአለማችን በመድራችን ላይ ያለ ቦታ ነው ያ እንግዲህ አሁን አንድ መስኮት አርገን ነው ምንወስደው የምድርን ውስጥ ወካል የሚያሳየን ለስርዳን የሚችል ነገር ማለት እና እንደዛ አይነት ፍንዳታ በሚኖርበት ጊዜ አካባቢውን ያጠፋል አካባቢውን ሙሉ ለሙሉ ያወድማ እንደዚህ አይነት ክስተቶች እንግዲህ በታሪክ ብዙ ቦታዎች የሚታወቁ ናቸው አንድ አንድ ትልልቅ ስልጣኔዎችን ሁሉ አጠፉ የሚባሉ ሁኔታዎች አሉ። ስለዚህ የሳተ ገሞራን ከስቃሴ አንደኛው ነው። ሌላው ደግሞ ይበልጥ እንደውም ከፍተኛ ችግር የሚፈጥረው ርደ መድር የመሬት መንቀጥቀጥ ነው። ይሄ እንግዲህ የማገር አፍፋርፎ ይከሰታል ሌሎች አገሮችም እንደምን ሳማ በየጊዜው መሬት እንቀጠቀጣል መሬት ትርድ አለች በዛ ጊዜ ንጻዎች ይደረመሳሉ ቤቶች ይፈርሳሉ ፋብሪካዎች ይፈርሳሉ መንገዶች ይሰነጣጣቃሉ ከዛ ማልፎ ተርፎ ደሞ ሳት ይነሳል ኤሌክትሪክ ሳት ይነሳል እና በጣም ከፍተኛ አደጋ ይፈጠርበት ሳል እንደ አውሮፓ ቆጣጣር በ2011 በጃፓን የተከሰተውን ርደ ምድር እናቃለን በጣም ከፍተኛ ርደ ምድር ነው ከዛ ተነስተው ደሞ ከውቅያኖሶች የሚነሳው ማዕበል መሬት ስትነ ስትናጥ 
ውሃው ማንድ ላይ ሲናጥ ማበል ይነሳ በጣም ከፍተኛ ማበል ሱናሚ የሚባለ ማለት ነው። ሱናሚ ደሞ ረደመደር መሬት ከተከሰተበት አልፎ ጥርፎ 10 ኪሎ ሜትሮች 10 ኪሎ ሜትሮች ድረስ ሄዶ የባህር ዳርቻዎችን የሚያጠፋ እንደሆነ እንደመለከታው እሺና ረደመደር ወይ መሬት መንቀጥቀጥ በጣም ሰው ልጅ ጥቃት ከመያደርስና በሺ 10000 ሰዎች ህዝቦች ባንድ ጊዜ ሞቱበት ወደሙበት ከተማ ጠቅላላው የጠፋበት ሁኔታ ባለም ላይ ከሰጣል እና እኛ ማገር ከዚህ ሁኔታ ተጋላጭ ነች። እነኚህ ሁሉ የሚያሳዩት እንግዲህ ምድራችን በውስጧ ባለው እንቅስቃሴ ላይኛውም አካሏ ስለሚ ስለሚንቀሳቀስ የሰው ልጅ እና ሌሎችን ፍጥረታት ላደጋ የተጋለጡ መሆን አቸው። እነኚህ እንግዲህ ትልልቅ ክስተቶች ናቸው። በዚህ በተጨማሪ የመሬት መሰለጣ ጠቅ ይፈጠራል። እኛ ማገር የዛሬ 10 11 አመት እንደዚሁ አፋር ውስጥ መሬት 20 30 ኪሎ ሜትር ልዝመት ያለው መሬት ተሰንጥቆ አንድ አንድ ቦታም ተከፍቶ እንስሳት ግመሎች ፍየሎች ሁሉ ሳይቀር ገብተው የሞቱበት ሁኔታ አለ ሰዎችም የተፈናቀሉበት ሁኔታ አለ በቅርብ 2010 ሶስት አስራ አራት ገደማ በዚሁ ናብሮ ቢባል ቮልካኖ በሳ ተገሞራ በኢትዮጵያ እና በኤርትራ ድንበር ውስጥ በኤርትራ ውስጥ ፈንድቶ እንደዚሁ ትልቅ ችግር የፈጠረበት አለ ሌላው ቀርቶ አውሮፕላኖች ወደ ሰሜን ይጓዙ የነበሩ ከአዲስ አበባ ወደ መቀሌ ወደ ጎንደር ወደ ባህር ዳር ከዛ ማልፎ ደሞ አውሮፓ ወደ አውሮፓ ይጓዙ የነበሩ አውሮፕላኖች ያና አካባቢ እየሸሹ ወደ ሌላ ቦታ መሄድ ነበርባቸው እና ሳተ ገሞራ አንድ ነካባብ ብቻ ሳይሆን ምን ያገናኛል መሬት ላይ ያለ አደጋ ጽሁ ወጥቶ ነው ወይስ ሳተ ገሞራ ሳተ ገሞራ ስብንል ኃይለኛ ፍንዳታም ይፈጠርበት አለ ከዚህ ፍንዳታ ሚ ወደ አየር ሚረጭና እስከ 5 6 ኪሎ ሜትር እስከዛም በላይ ወደ አየር ሚበተን የጋለ አመድ ነገር አለ እና ያ አውሮፕላን ሞተሩ ሲገባ ሞተሩ ጠቅላላንም ያቀመውና መሸሽ ያሰለቀ ከዛ ምክንያት እንደውም ቮልከ የሳተ ገሞራዎች ጽናትና ምርምር በእያ ባለም ላይ ሁሉ ይደረጋልና አውሮፕላኖች በሚበሩ በሰዓት ይሄንን ኢንፎርሜሽን ይሄን መረጃ በየጊዜው ይነገራቸዋል አንድ ቦታ ፍንዳታ ካለ ከዛ አካባቢ ርቀው በሌላ መንገድ እንዲሄዱ ይደረጋል እና ከዛ ማንጻር ብዙ አደጋዎች እየደርሱበታል እንግዲህ እነኚህ ትልልቆቹ ሁኔታዎች ናቸው የመሬት መሰንጠቅ የመሬት መከፈት የመሬት መንሸራተት የየጊዜውኛ ሀገር የሚያጋጥመው ነገር ነው በትንሽ ደረጃ ደሞ سنመለከተው መሬት መንሸራተት መንዘፍ ዘፍ አና በከዛ አንጻር መንገዶች ሰነጣጣቃሉ የታወቁ ናቸው እና አንድ አካባቢ አለ ሙሉ ለሙሉ ተንሸራቶ ቦታውን ትቶ የሚሄድበት ሁኔታ አለ አንድ የሚታወቀ ትልቅ ችግር ያባይ በርሃን በ በመኪና ስናቋረጥ ያለው ችግር ነው ስንት ጊዜ ይጥናል ስንት ጊዜ እንደገና ይሰራል ግን ከመሬቱ መንሸራተት እና ምንም ለጌታው የሚቻለው ኃይል ስለሌለ በየጊዜው ትልቅ ችግር የሚፈጥርበት ሁኔታ አለ። ደሴ ከተማ ምራሱ የተንሸራተተ ደሴ ከተማ እንደ ከተማዎች ደሴ ከተማ የተንሸራተተ የተነጣጠቀ ላደጋ ጭምር የተጋለጠ ነው ጥናት ተደርጎ እነኚህ ሁሉ ደግነቱ ብልሃት አላቸው እነኚህ የመሬት መንሸራተት ማቆም ሚቻልበት መክታት ሚቻልበት ብልሃቶች አሉ እንግዲህ ይሄ ሁሉ ጥናትና ምርምር ወርግት ይጠይቃል እንግዲህ በአጠቃላይ ምድራችንን سنመለከት ውስጥ አካሏ ብዙ እንቅስቃሴ ያላት እና ከዚህ ማንሳር አደጋ ለተመጣመጠ ነው ግን ነኝን ሁሉ አደጋዎች በጥናት በምርምር ቀደም ብሎ ማወቅ የሚቻልበት ሳይንስ ተደርሷ አሁን እሳተ ገሞራዎች ለምሳሌ በሚፈልጡበት ከመፈንዳታቸው በፊት በቂ ጥናት ከተደረገ በቂ ክትትል ከተደረገ የትኞቹ እሳተ ገሞራዎች እንደሚፈነዱ መቼ እንደሚፈነዱ ፍንዳታው ምን እንደሚመስል ለስንት ቀን እንደሚቆይ የቱን አካባቢ እንደሚሸፈን ሁሉ የሚታወቀበት ዘዴ አለ ብዙ ያደጉ አገሮች በዚህ ሁኔታ ብዙ አደጋ እንዳይደርስ የሚያደርጉበት ረጃለ እኛም እንግዲህ ገና ወደዚህ ሁኔታ ውስጥ መግባት አለብን አካባቢያችን ሊፈነዱ የሚችሉ እሳተ ገሞራዎች እንዳሉ እናቃለን 
በአፍሪካ ውስጥ እንደው በጣም ብዙ ሊፈነዱ የሚችሉ ሰተ ጉሞራዎች ያሉት ኢትዮጵያ ውስጥ ነው። ደግነቶስ ከዛሬ እዚህ ማደጋ ያመጣ በታሪክም የምናቀው ፍንዳታ አይደለም። ግን ግዜን ነው የሚጠብቁት እነኚህ ነገር። አናቸው አንድ ቀን ግን ድንገት ሊፈነዱ ይችላል። እና ጥንቃቄ ጥናት ምርምር ማድረግ ያሳታችን። ከዛሬ ያቀም የለንም በሚል ብዙ ጥናትና ምርምር የሚያደርጉት ከውጪ የሚመጡ ተመራማሪዎች ነበሩ። ከአውሮፓ ከአሜሪካ አሁንኛንም ሰዎች ያፈራን እንግዲህ ወደዚህ ደረጃ ማدرسልን። አንዳንድ ከተሞች እንደነ አዋሳ ያሉት እንደና ዳማ ያሉት እንደነ መታሃሪያ ያሉት አጠገባቸው ከዛሬ ነገር ይፈልዳል ተብሎ ሊታሰብ የሚችል ሳተ ገሞራ አለ ተራሮች ናቸው ስናቸው ውስጣቸው ግን ቀድም እንዳልኩት የጋለ የቀለጠ ድንጋይ አለና በአንድ ቀን ወጥቶ ድንገት ሊፈነዳ ይችላል ሳተ ገሞራ አደጋዎችን سنመለከት በእኛ ሀገር ውስጥ ስካሁን በጥናት ከደረስንባቸውና ከሚታወቁት ውስጥ አደገኛ ብለንም እናስባቸው ወደፊት ሊፈነዱ ይችላሉ ብለ ምልክት ካሳዩ አካባቢዎች ሐዋሳ አንዱ ነው ጨቢና ኡርጂ የሚባሉ ተራሮች አሉ እዛ ስናቸው ምንም ክስተት ያለባቸው አይመስልም ግን ምልክቶች ያሳያሉ ፍሎሃ አለ አጠገባቸው ጭስ ይወጣ ነኝ ሁሉ አንድ አንድ ምልክቶች ናቸው ከስ ነኝ ተራራዎች ስር የቀለጠ ድንጋይ አለ ይሄ የቀለጠ ድንጋይ ከስ በከስ ወደ ላይ እየመጣ እንደሆነ ይታያል በሌሎች መሳሪያዎች በሌሎች ናቸው እና በአንድ ቀን እጭ እንደሆነ እናቀው በቂት ከትትል በቂት ነካል ተደረገ ሊፈነዳ የሚችልበት ሁኔታ እና ከአባቢው ለአደጋ ለአደጋ ላይ መጣ የሚችል ሁኔታ እንዳለ ይታየናል ከዛ ወደ ሰሜን ስንመጣ ደሞ ዘዋይ አካባቢ አሉቶ የሚባል አለ አሉቶ ተራራ ነው የሚባለው አሉቶ በላንጋኖና በዘዋይ መካከለ ያለ ተራራ ነው እዛ መካበቢ ዙሪያውን سنመለከስ እናጠና እንደዚሁ የፈላው ሀ ይወጣል መሬቱ አንድ አንድ ቦታ በጣም ጋለ ነው ጉድጓድ ሲቆፈር የሚፈነዳው ጋለ የፈላው ሀ ነው እንደውም ያንን ለጂኦተርማል ኃይል ማመንጫ ኤሌክትሪክ ማመንጫ ተደርጎ መሳሪያ ተጠቅሎለት በመጠኑ ቢያን ኤሌክትሪክ ያመነጫ እና የፈላው ሀ ነው እዛ ስር ያለው ያንን ነው የከርሰ ምድር ውሃ የሚያፈላው ደሞ ከስር ያለ በሶስት በሁለት ሶስት ኪሎ ሜትር በታች የሚገኝ የቀለጠ ድንጋይ ና ይሄ አንድ ቀን መምጣቱ አይቀርም ከትትል ይፈልጋ ጥናት ይፈልጋ እና ፍንዳታው ቢሊዮን እንደሚችል እንግዲህ ጥንቃቄ መማመን ያስፈልጋል እንደዚህ ያለን እንግዲህ በመጣን ቁጥር ገደም ሳም ይባል አለ ወንጂ በታች ማለት ነው ከወንደ ወንጂ ወደ ደቡብ ክፍል ገደም ሳም ይባል ተራራ ቮልካኖ አለ ሳተ ገሞራ አለ ካዳማ ወደ ሰሜን ስንሄድ ደሞ ወንጂት ያካባቢ ቦሰት የሚባል እንደዚህ አለ ነኝ በሙሉ ቦታዎች ምልክቶች ያሏቸው ናቸው የመፈንዳ ታቅም ያላቸው ጥንቃቄ መደረግ ያለባቸው ጥናት መደረግ ያለባቸው መቼ እንደሚፈነዱ ሌሎች ምልክቶችን እንቅርብና በጥልቀት መመርመር ያስፈልጋል እንዲህ ያለ እንግዲህ ወደ ሰሜን ስንሄድ ወደ መታሐራ አካባቢ ፋንታ አለ የሚባል ተራራ አለ እሱም እንደዚሁ በድሜ ከተፈጠረ 100 ሺህ ነኝ በሙሉ ሆነ ዘርዘርኳቸው ከዛሬ 100 ሺህ አመት በፊት አልነበሩ እንደ ተራራ የተፈጠሩ ከሳተ ከሞራ ፍንዳታ በተከታ ባንዶ ወጥ ወሌላ ወጥ ይያሉ ከ100 አመት በኋላ ከ200 አመት በኋላ የሚነዱ ተደጋጋሚ ፍንዳታዎች የተገነባ ተራራ ተራሮች ናቸው ነኝ ወደ አፋሮች ስንመጣ እስከ ኤርታሌ እስከ ምን ድረስ ድረስ እዚህ አይነት ተራሮች እናያቸዋለን እና ከውጫ ካላቸው ስናይ ምንም የሚሆነ አይመስልም ግን ምልክቶች አሏቸው ይፈነዱ ይችላል በመትሸለቆ መሬቱን ያሳፋ መሬቱን ያጠበበ የሚሄድ አይነት ቴንደንሲ ታይበታል ዳይነቱ ሱኔታ ከነዚህ አይነት አሁን ከሚሏቸው ነገሮች ጋር ምን ወጥ የታለው ወደፊት በአግራችንም ላይ ሆነ በአግራችን ካርታ ላይ ለውጥ የሚያመጣ አይመስለኛል ተወስ አዎ እሄ አንድ ትልቅ ቁም ነገር ነው እንግዲህ በመድር ሳይንስ ጥናት ስንት ሸለቆ ምንላቸዋሉ ስንት ሸለቆ እንግዲህ በአለም ላይ በዚህ በፕላኔታችን ላይ ከሚታወቁት ዋና ስንት ሸለቆ አንደኛው የምስራቅ አፍሪካ ስንት ሸለቆ የሚባለው ነው ስራቅ አፍሪካ ስንል እንግዲህ ከኤርትራ ጀምሮ ጅቡቲን ይዞ ኢትዮጵያ አቋርጦ ኬንያ ወርዶ ከዛ እስከ ታንዛኒያ ያለ እስከ ታች እስከ ቦትስዋና ድረስ የሚደርስ ሸለቆ ነው 
ሸለቆ ስንል ረባዳ ቦታ ነው ረባዳ ቦታ ስንል በግራና በቀኝ ደሞ ከፍተኛ ቦታዎች አሉ ስለዚህ ይሄ ስምጥ ሸለቆ ስንል አፈጣጠሩ እንግዲህ ሸለቆ ስንል ብዙ ጊዜ مناቀው የወንዝ ሸለቆ ነው የባይ ሸለቆ የተከዘ ሸለቆ ያው ሸለቆ ነው ከዚህ የተለየ ነው ይሄ ሸለቆ ውሃ ወንዝ ተከትሎ አይደለም ሄደው ባይሆን ወንዝ ይሄን እንጂ ይከተላል እና አፈጣጠሩ ከምድር ክስተት ከምድር እንቅስቃሴ ጋር የተገናኘ ነው እና በዚህ ዙሪያ እንደውም በጣም ብዙ ጥናት ከተደረገባቸው ቦታዎች በስነ ምድር በምድር ሳይንስ ያገር ይሄ ስምጥ ሸለቆ ነው ስምጥ ሸለቆዎች እንዴት ይፈጠራሉ ከሚለው አንጻር ማለት ነው እና ስምጥ ሸለቆ አፈጣጠር ከምድር ከበላዩ አካል አንድ አንድ ቦታ ላይ ይሳሳባል እና በሚሳሳብበት ጊዜ ይላኛው ጣጣራ አካል ማለት ነው ያን ጊዜ ማሉ እየረበደ እየረበደ ይሄዳ ለዚህ ነው የሰመጣ ስለሚሄድ ስምጥ ሸለቆ ረባዳ ሸለቆ ይባላል እና እኛ እንግዲህ የኢትዮጵያ ስምጥ ሸለቆ ምንለው ምን ይሆን ዘርዘርኳቸው ሃይቆች ስምጥ ሸለቆ ሃይቆች የሚባለውን ያዘ ረባዳ ቦታ ነው በመስራቅ በኩል ያርሲና የባሌ ተራሮች ከፍተኛ ተራሮች አሉ በመራብ በኩል ደግሞ የመራብ ተራሮች ጉራጌ ተራሮችን ይዞ ማካከለኛ የኢትዮጵያ ስምጥ ሸለቆ አለ ወደ ሰሜን ስንሄድ ደግሞ የአፋር ስምጥ ሸለቆ የሚባለው በጣም ሰፊ ሸለቆ ነው በስተመራብ በኩል ያለው እንግዲህ የኢትዮጵያ ሰሜናዊ የደጋ ክፍል ወሎን ትግራይ ጎጃም ሻዋን ይዞ አጠቃላይ ያለው አካል ከፍተኛው ደጋው መሬት ማለት ነው እና እነዚህ ስምጥ ሸለቆዎች በጣም በዘገምተኛ በሆነ ሁኔታ እየሰፉ የሚሄዱ ቦታዎች ናቸው እየሰፋም የተነል አንዱ ካንዱ እየተለየ ይሄ እንግዲህ አሁን ባይን እንደዚህ ለማየት ምንችለው ነገር አይደለም ግን ግዜ ወስደን በመሳሪያም ጭምር ባሆነ ጊዜ ከሳተላይት በሚታዩ መሳሪያዎችም ጭምር በእያመቱ ሴንቲሜትር በማይሞላ ስፋት እየተራራቁ የሚሄዱ ቦታዎች ናቸው የምስራቁ ደጋና የምራቡ ደጋ ቦታ በመሃል ያለው እየረበደ እየሰመጠ ይሄዳል እና ስምጥ ሸለቆ ከጊዜ በዛት እየሰፋ 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 ይሄዳል ይሄንን እንግዲህ በርግጥ ለማረጋጋት አሁን ጊዜ የሚቻልበት ሁኔታ አለ ሌሎች ምልክቶችም አሉ የሳተ ገሞራን ቀድም ያልኳቸው ማቀማመጥ ከነኙ ጋር አይተያዘ ነው ምንም ስምጥቆች እየፈለገ ከምድር ከርስ ምድር ከ3 ከ4 ኪሎሜ ከ10 ኪሎሜ ጭምር ወደ ላይ የሚወጣ የሚወጣ የጋለ ይቅልጥ የቀለጠ ድንጋይ አለ ማለት ነው። እና የመሬት እንቅስቃሴ ዘገምተኛ ከመሆኑ የተነሳ ቶሎ ላይ ታይ ይችላል። በእኛ ሀገር እየተከሰቱ የሚገኙት የከርስ የመሬት መንቀጥቀጥ የረደ መሬቶችም ይሄንን ስምጥ ሸለቆ ይዘው ነው እንጂ ከዛው እጪ እናለም የሚከሰት የረደ መድር ሁኔታ የለም። እና አፋርና ያፋር ሸለቆ ስምጥ ትልቅ ስምጥ ሸለቆ ነው ከ30 ሚሊዮን አመት በፊት የተጀመረ ነው ተብሎ ይታሰባል ዋናው ደግሞ የኢትዮጵያ ስምጥ ሸለቆ ምንለው ከዝዋይ ከላንጋኖ ወደ ታችስ ከሐዋሳ ከዘማልፎ ተርፎስ ከአርባ ምንጭ አልፎ ከኔ የሚደርሰው ስምጥ ሸለቆ ደግሞ 14 13 ሚሊዮን አመት በፊት የተፈጠረ ነው በዚህ ጊዜ ሂደት ውስጥ ነው እንግዲህ እየሰፋ እየሰመጠ የመጣው የዚህ ሂደት እንግዲህ ከዘገምተኝነቱ የተነሳ ለማይትና ለመለካት ያቸግራል ግን በእኛ ዕውቀትና በእኛ ዘዴ ይምለካበታል አንዳንድ ነገሮች እንግዲህ ሲያርጉ አንያቸው እንደ ጥፍራችን እድገት ማለት ነው ጥፍራችንን በየጊዜው እንቆርጣል ግን ያድጋል አሁን መለከተው ጥፍሬን ሲያድጋል አላዩ ግን ከአንድ ሳምንት በኋላ ከሁለት ሳምንት በኋላ ሳይው በጣም ዘገምተኛ ሆኖ ያደገ ያደገ ይመጣል ማለት እና የምድርም ክስተት በጣም ዘገምተኛ ነው ግን ይሆነ ያለ ነው ከዚህ የተነሳ ነው እንግዲህ አሁን የሳተ ገሞራ ፍልም ዳታ የረደ መሬት መከሰት የመሬት መንሸራተት ለዚህ ሁሉ ሊከሰቱ የሚችሉት እንግዲህ ይሄንን ተከትሎ ነውና ይሄን ጥናት በማድረግ የት ቦታ ነው ረደ መደር ረደ መሬት ይፈጠረ የሚችለው የት ቦታ ነው ሳተ ገሞራ ፍልም ዳታ ሊከሰት የሚችለው ተብሎ በመድር ላይ ባሁን ሰዓት በፕላኔታችን ላይ ይታወቃል የት ቦታ እንደሚፈጠር ነኝ ነገሮች እና ነኝ አቦታዎች ደግሞ ዋና የመሬት መለያዎች ናቸው ዋናው የውጪ አካል ቅርፊት አካል ልክ እንደ እንቁላል ብንወስድ የላኛው አካል ቅርፊት አለው ምድርም እንደዛው ነው የላኛው ቅርፊት ሲሳሳብ ይሰነጣጣቃል 
እና በዛ ሰዓት የሚፈጠሩ ስንጥቆች እስከ ጥልቀት ይደርሳሉ። ወደው ማቆ ማቆሩ እንደምጣና ሆነ ቅርፊቶቹ ብኖሮች እንዳሏቸው ቅራፎ ለጥ እና የሚሉ ሶስት ነው ብሮሻሉ እንደርብሩ እንትሎች እነሱን መጨረሻው ላይ ያለው ቅራፎ የሚባለው ሳሳና ከሌሎቹ አለቶች ልክ እንትን ያለ ነውና ለእንደዛ አይነቶች አፈትልኮ ለሞታትና ለሌሎች መሰበሩ ምክንያት እንደሆነ በሱ ላይ ስኪን ተንዳን ማብራሪያ ቢሰጡና ከቅድሙ ጋር በያያይዙት እንግዲ መጀመሪያ ላይ እንደተዋየ ነው ምድራችን የውጫዋን አካል ነው እኛ ማየት ምን ይችላል ውስጥዋ ውስጥ ለውስጥ ምን እንዳለ በቀጥታ ምናቀበት ምንም ዘዴ የለም አንዳንዴ ምናቀው እርግጥ ይቆፈራል ምድር አሬት ይቆፈራል ጉድጓድ ውሃ ለማዕድን ማውጣት በተለይም ደግሞ ነዳጅ ለማውጣት እስከ 10 ኪሎ ሜትር ድረስ የሚከድበት ቦታ አለ ስለዚህ ከመሬት ላይኛው አካል አፈሩ ጀምሮ እስከ 10 ኪሎ ሜትር አሁን አሁን ደግሞ እስከ 15 እስከዛም በላይ ሆነ ኪሎ ሜትር ድረስ ማወቅ ይችላል ከምን እንደ ተፈጠረ ምን እንደ ያለው ያ ዛው ውስጥ ያለው ማናየው ግን ድብቅ የሆነው በትንሹም ቢሆን አውጥተን ልክ መርፌ እንደ መሰካት ማለት ነው መርፌ ሰክተን አውጥተን سنመለከተው ምን ይመስላል እነኚህን አለቶች እናቃቸዋለን እንደዚህ አይነት አይነቶች ማድናት ማሉ መደበኛ ምናቃቸው ማለቶች አሉ ጥቁር ድንጋይ ነጭ ድንጋይ እንላለ ግራናይት ማርብል እንደዚህ የሚባሉ ነገሮች እናቸዋለን ከዛ አስበታች ምን አለ ነው አንተ ያይ እስከ መሬት እንብርት ድረስ ከማከላው ድረስ ምን እንደሆነ ያለው ምን አይነት አለት ነው ከምን የተፈጠረ ነው የሚለው ነው እና ለዚህ እንግዲህ ማይት ስለማን እንችል ተዛዋሪ ዘዴ መፈለግ አለበት ለከ አሁን አኪሞች የሰው ልጅ ሁሉ ጊዜ ቀዶ አይደለም ውስጡን የሚመረምሩት የሚያውት መሳሪያዎች አሉ። ኤክስሬይ ለምሳሌ የሚባላል እና ውስጡን ያሳያል። እንደዚህ እንደዚህ አይነት መሳሪያዎች ምን ተቀምባቸዋል? እና የመሬትን ውስጣዊ አካል በተዛዋሪ ምንነቱ ሊያሳየን የሚችል ዘዴ አለ። እና ከዛ ዘዴ የተነሰን እንግዲህ አሁን የተደረሰበት ዕውቀት ምንድን ነው የሚያሳየን? ምድር የተነባበረች መሆኗን ነው። የላኛው የውጭ አካል አለ። አሁን ምን ነው እንደ ከተጣራ አለቶች ከተሰባሪ አለቶች የሚፈጠር የኛንም ደሞ ሀብት ያዘ ከርሰ ምድር ውሃ ከርሰ ምድር ነዳጅ ዘይት ማድናት እንደዚ ያዘ እና በአብዛኛው ግን ተራ አለትና ድንጋይ ይሆን አለ ወደ ውስጥ ጠልቀን سنገባ ያ እየተለወጠ ይሄዳ እና የድንጋይ ባህሪውን ይለውጣል አይነቱንም ማድናቱንም አይነት ይለውጣል እና ሁለተኛው ርብራ በመነለው ሁለተኛው ሌየር ማንትል ይባላል ከቅርፊቱ በታች ያለው ማለት ነው ሁለተኛው አካል እና ትልቁ አካል ደግሞ ያ ነው በመድር ውስጥ ያለው ከዛ ወደ ውስጥ ጠልቀን ደግሞ سنገባ ምናገኘው ኮር ይባላል እና እነኚ የተፈጠሩበት ማቴሪያል ወይንም ማድናት የተለየ የሙቀት ሁኔታቸው የተለየ የምቁ ሁኔታቸው የተለየ እና መሬት ወይ ምድራችን የተከፋፈለች ነች ክፍል ክፍል አላት እና ሙቀት ወደ ውስጥ ስንሄድ እየጨመረ ግለት እየጨመረ እንደገና ፕሬሸር ምን ነው ደሞ ግፊቱም እየጨመረ የሚሄድ ግን ውስጥ አካሏ ደሞ በእንቅስቀሴ ላይ ያለች ዝም ብሎ የተቀመጠ ምንም እንቅስቀሴ የሌለው ሳይሆን ከጊዜ በዛት ግን የተንከሳቀሰ ወይ ኮምቤክሽን እንደምንለው የሚንከሳቀስ ውስጥው ያካል ነው ያላ ያ እንቅስቀሴ ነው የውጪውን እንቅስቀሴ ደም የሚሰጠ የውስጣው እንቅስቀሴ ነው ውሃን ሊፈጥር ይችላል የውስጣው እንቅስቀሴ ነው አየርን ሊፈጥር ይችላል የውስጣው እንቅስቀሴ ነው በየጊዜው እነኚ አሁራት ቦታቸውን የሚለውጡበት ሁኔታ አለ ቀይ ባህርን ብንወስድ ለምሳሌ አሁን ቀይ ባህር የዛሬ 20 25 አመት 25 ሚሊየን አመት በፊት አልነበረ አፍሪካና አረቢያ የተገጣጠሙና መሬት የነበሩ ካንዶ ወደ ሌላው በግር መሻገር የሚቻልበት ሁኔታ ነበር ከ25 አመት ሚሊዮን ጀምሮ ግን ይሄ መከፈት ጀመረ ለክ እንደ ኛ ሀገር እንዳለው እንደ ስምጥ ሸለቆ ቅስ ብሎ የተከፈተ 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 የረበደና የሰመጠ ሲሄድ ባህር መሆን ጀመረ ይሄ ባህር ደሞ አሁን እየሰፋ ነው የሚሄደው ራሱ ቀይ ባህር ከጊዜ በዛት ኦቅያኖስ ወደ መሆን ደረጃ ያመጣ እና የተለሉ ኦቅያኖሶችም ምንላቸው 
እንደነ አትላንቲክ ውቅያኖስ ባንድ ወቅት ዝግ ነበሩ አፍሪካና ላቲን አሜሪካ ለምሳሌ አንድ ላይ ተገጣጣሙ ነበሩ የዛሬ 60 ከዛ በፊት እንደማለት ሚሊዮናት በፊት እና ዳይኖሰር የተባሉት 65 ሚሊዮን አመት በፊት የነበሩ ሰዓት ለምሳሌ አቋርጦ ሄዱ ነበር ካንዱ አገር ምክንያቱም የተገጣጣሙ ስለነበሩ ከዛ በኋላ ግን ከዚህ ያለ የስምጥ ሸለቆ ሲፈጠር ስምጥ ሸለቆ እየሰፋ እየሰፋ ሲ ባህር ሲሆን ባህሩ እየሰፋ እየሰፋ ደሞ እንደገና ለሚ አጉራት የተራራቁ ሲሄዱ ሰፊ ውቅያኖስ ሊፈጠር የሚችልበት ሁኔታ አለ ከዚህ ጋር እንግዲህ በመነሳት ነው አሁን የአፍሪካ የምስራቅ አፍሪካ ስምጥ ሸለቆ ወደፊት ምን ይሆናል ተብሎ ሲታሰብ እየሰፋ ሄድና የአፍሪካ ቀንድ ምንለው ኢትዮጵያን ሁለት ቦታ ከፍሎ በመሃል ባህር ይፈጠራል ይሄ እንግዲህ ነገ ተነጎዳ ዛሬ 100 አመት 200 አመት አይደለ ወደፊት እንግዲህ በጂኦሎጂ በሰነ ምድር እድሜ سنመለከተው ይሄ በ100 ሺዎች አመት የሚፈጅ ክስተት ነው አልባትም ከሚሊዮን አመትም ሊፈጅ ይችላል ስለዚህ የሰው ልጅ የሚያው ነገር አይደለ አሁን ምናየው ቺን ትንሽዋን ክፍተት አሁን መለከቶች ትንቷን ስፋት ነው ወደፊት ግን ሰው ልጅ እንግዲህ ይሄን ነገር አስፍቶ ወደፊት ሲመለከት ይሄ ሊሆን ይሄ ሊከሰት ይችላል ተብሎ ይገመታል ለተመልካቾቻችን ወይም ለህብረተሰቡ በመድር ላይ ሊደረግ ስለሚገባው ነገር እንደው የሚደረግ ጥንቃቄ ካለ ለመንግስታቱም ቢሆን የሚገልጹት ነገር ካለ እንደ ባለሙያነቱ እሺ እንግዲህ አሁን ተወያየነው ምድራችን ልዩ ምድር ነች ልዩ ፕላኔት ነች የሰው ልጅ ቢኖርባት ፕላኔት ነች ከዚህ አንጻር እንግዲህ በእኛ ማገር سنመጣ ይሄ ሳይንስ እየዳበረ እየሰፋ እየመጣ ነው ጠቀሜታውን ምናልባት ዞቻችን አናቀውናል የዚህ ሳይንስ የዚህ የምድር ሳይንስ ዕውቀት ትልቁ ተቀሜታ ባሁን ጊዜ በተለይ እንደኛ ለታዳጊ ሀገሮች የሚጠቅሙንን ማቴሪያሎች መፈለግና ማግኘት ነው እንግዲህ በቅርቡ ለምሳሌ አሁን ወጋዴን ውስጥ ነዳጅ ተገኝቷል ተብሏል ገና ብዛቱና ጥልቀቱ ምን ያህል እንደሆነ ባይታወቅም ፍንጭ አለ ይሄ ነገሩ ዛሬ 30 40 50 አመት ጭምር ይታወቅ ነበር ስለዚህ ሀብት አለ ከርሰ ምድር ውስጥ ሀብት አለ ያን ሀብት ግን በየቦታው እኩል ያለ አይደለምና ከመርምር ከጥናት በመዛወር የሚገኝ ነገር ነው እና ገና ብዙ ምናገኛቸው ሀብቶች ይኖራሉ ብለን እንጠብቃለን ካሁኑ ወርቅ አለ አሁን ደግሞ ቅርቡነኝ ጌጣ ጌጥ ማህድናት ምንላቸው አሉ እንደነው ፓል እነዚህ አሉ በየቦታው ይገኛሉ እና ገና ብዙ ጥናትና ምርምር ይፈልጋል ሀብቶቻችንን በአግባቡ ለመጠቀም የወርቅ ግኝቶች እንደዚህ በየቦታው አሉ ነዳጅም ተስፋ ያላቸው ቦታዎች አሉ ምን ይሉ ግን ድንገት የሚገኙ ነገሮች አይደሉም በቂ ዝንጥናት ይፈልጋሉ ለማለት ከከርሰ ምድር ውሃ አሁን ገና ብዙ መፈለግ ያለብን ነገር ነው እንግዲህ ቀደም እንዳልኩት ውሃ በጣም አስፈላጊ ነገር በከርሰ ምድራችን ውስጥ በየቦታው አንድ አንድ ቦታ አለ ሌላ ቦታ አይደለም የት ቦታ ነው ያለው እንዴት ነው የሚገኘው ብዛቱ የሚለው ነገር ከጥናት የሚመጣ ነገር ነው እና እነኚህ ጥሩ ጥሩ ነገሮች አሉ ባንድ በኩል በሌላ በኩል ደግሞ በተለይም ስምጥ ሸለቆችን ይዞ ሊመጣ የሚችል ደግሞ አደጋ ማለክ ክስተቶች ምልክቶችም አይተናል ከዚህ በፊት የሪደ ማሬት እንቅስቃሴዎች በየቦታው በትንሽ በትንሹ ያያየን ነው ትልልቁም ሊመጣ ይችላል እንደሚችል መጠበቅና መዘጋጀት አለበት ይሄ እንግዲህ ከግንባታ ጋር አይተገናኘ ነው ግንባታ ስናደር ከተሞች ሲቆረቆሩ ህንፃዎች ሲሰሩ በጣም ብዙ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል ርደ መደ ምድር በራሱ ምንም የሚያመጣው ችግር የለም መሬት ተንከተከተ መሬት ሲንከተከተ ያለው እንቅስቃሴ በተለይ ህንፃዎች ሲደርመሱ የሚያመጣው ችግር እና እነኚ ስራዎች ሲሰሩ ከተማዎች በተለይ ምቅድ ሲወጣላቸው ህንፃዎች ሲሰሩ በጣም ጥንቃቄ ያስፈልጋል አንዳንድ ቦታዎች እንደገና ደግሞ ቀድም እንዳልኩት አንዳንድ አካባቢዎች ለሳተ ገሞራ እንዳታ የተጋለጡ ናቸው እነዚህ ጥናት ይፈልጋሉ ከተማዎችም ደግሞ ከዚህ ጋር አብሮ ይሄንን አስበው ወደፊት ሊመጣ የሚችለው ችግር አስበው መዘጋጀት አለበት። እና በየጥናቱ በየቦታው የስነ ምድር ባለሙያዎች ምክርና ዕውቀት በጣም አስፈላጊ ነው። 
ሌላ ዓለም የደረጃ ዓለም አሁን የሰለጠነ ዓለም አደጋው ዓለም ውስጥ ህንፃዎች ሲሰሩ መንገዶች ሲሰሩ ግድቦች ሲሰሩ ትልቅ ፕሮጀክቶች ሲሰሩ ባለሙያው እንዴት አለ ያ ያልፈቀደው ከጥናት ያልተነሳ ነገር ነገተ ነው ጎዳ ህዝብ ላይ አደጋ ስለሚያመጣ ነገተ ጎዳ የተሰራው ነገር እንደገና ሊፈርስ ስለሚችል በጣም ብዙ ጥንቃቄ ይፈልጋል እንገዶች ሲሰሩ እንዳልኩት የመረጥ መንሽራተ የመረጥ መሰነጣተ ሁሉ መታየትና መመርመር ያለበት ነገር ስለዚህ ምድር ጥናታችን ጣራቀሜታ ያለውን ያህል ችግሮችም ስላሉ ሁለቱን አከናይቶና አዋዶ መረጃ ባለው ሁኔታ ጥናት ባለው ሁኔታ ቢካሄድ ለዛሬው ጫሳኙ ለትውልድ የሚጠፉ ነገሮችን ማግኘት እንችላለንና መጠቀም እንችላለን አመሰግናለሁ ፕሮፌሰር አመሰግናለሁ ተመልካቾቻችን የዛሬው ፕሮግራማችን በዚህ ተጠናቀቀል ሚቀጥለው ሳምንት በሌላ ፕሮግራም ስክንገናይ ድረስ ደና ሰምቱልን